Conditional statements. Three conditional statements. Number one, safe zone by taking the phone. Number two, water lake was open to such part. Number three, health kit to waste on the gun wall. Number four, number four, stop, 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 stop. YouTube on the gun, then get on. चादू कौन डिफ़ास्टू? हो सक। 
Bonk, bonk. He's good. Excuse me, boss. You have a text message. ఫస్ట్ అసలు ఇవన్నీ ఏంటంటే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ కండిషన్ సింపుల్ ఫస్ట్ అది ఇఫ్ ఇఫ్ అనేది సింగిల్ కండిషన్ నే తీసుకుంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇఫ్ గురించి వాడు చెప్పినప్పుడు వాడు ఒక కండిషన్ గురించి చూపించాడు అదే ఎగ్జామ్ రాయాలంటే ఐడి కార్డు ఉండాలి చిన్నగాడిని ఒక కేసులా వాడి ఫ్రెండ్ ని ఇంకో కేసులా తీసుకుంటే చిన్నగాడి దగ్గర ఐడి కార్డు లేదు సో వాడిని ఎగ్జామ్ రాయనివ్వలేదు ఐ మీన్ ఎగ్జామ్ హాల్ అనే బ్లాక్ లోకి ఆ కండిషన్ అలౌ చేయలేదు బట్ అనదర్ కేస్ ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఐడి కార్డు ఉంది కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి బ్లాక్ లోకి వెళ్ళగలిగింది ఇది ఈ ఫూర్ నుంచి వాడు చెప్తుంది ఇప్పుడు ఇఫెల్స్ ఇఫెల్స్ లో కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ తీసుకున్నాడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఐడి కార్డు ఉంటేనే ఎగ్జామ్ బ్లాక్ లోకి అలౌ చేస్తాడు బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ అనే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతే ఏం చేయాలో చెప్పలేదు బట్ ఇక్కడ ఇఫ్ అనే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయలేకపోతే ఏం చేయాలి అన్నదానని బిగ్ బాస్ అంటే ఆ వర్క్ ని అసైన్ చేసిన వాడు ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ ఆల్గర్థం రాసిన వాడు చెప్పాడు ఏమని ఎగ్జామ్ రాయకపోతే లైబ్రరీకి పో అని సో ఆల్గర్థం ప్రకారం లైబ్రరీకి వెళ్ళాడు నెక్స్ట్ ది ఎల్సిఫ్ ఎల్సిఫ్ కూడా సేమ్ ఇఫెల్స్ కి జరిగిన సిచ్యువేషన్ నే తీసుకున్నాడు బట్ ఇంకో కొత్త కండిషన్ యాడ్ అయింది అదే నీ దగ్గర ఐడి కార్డ్ ఉంటే ఎగ్జామ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళగలవు లేకపోతే దాని నెక్స్ట్ కండిషన్ నీ దగ్గర పర్మిషన్ లెటర్ ఉంటేనే 
ఎల్సి ఫ్లో అనే ఎనదర్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళగలదు వాడి దగ్గర ఐడి లేదు బట్ పర్మిషన్ లెటర్ ఉంది సో వాడిని ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఎలవ్ చేయలేకపోయినా ఎల్సి అనే బ్లాక్ లోకి ఎలవ్ చేశారు ఒకవేళ వాడి దగ్గర పర్మిషన్ లెటర్ కూడా లేకపోతే ఇంక ఎల్స్ లైబ్రరీకే వాడిది లాస్ట్ నెక్స్ట్ డిఫ్ నెక్స్ట్ డిఫ్ అంటే ఇఫ్ లో ఇఫ్ ఇఫ్ లో ఇఫ్ అలా కంటిన్యూ అవుతుంది దీన్ని మా చిన్నోడు ఒక భయంకరమైన ఎగ్జాంపుల్ తో చూపించాడు అదే ఒక కాంటెస్ట్ వాడు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ గా ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అయితే వాడికి థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఛాన్స్ టు అటెంప్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కాకపోతే అంటే అక్కడ ఉన్న కండిషన్ టూ కాకుండా ఫాల్స్ అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయలేరు అంటే ఆ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళలేరు అక్కడ మొత్తం ఇదే జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ముగ్గురు అటెంప్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఇద్దరవే కరెక్ట్ అయ్యాయి వాళ్ళకి థౌజండ్ రూపీస్ వచ్చే ప్లస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ బట్ ఒక అమ్మాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాంగ్ అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేకపోయింది కాబట్టి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ రాలేదు కాంటెస్ట్ నుంచి అవుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇద్దరు ఆన్సర్ చేశారు కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ సో టూ థౌజండ్ యాడెడ్ టు దేర్ అకౌంట్ ప్లస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చిన్నగా ఆన్సర్ రాంగ్ సో వాడు కాంటెస్ట్ నుంచి అవుట్ ఇంకా మిగిలిన అమ్మాయికి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఛాన్స్ వచ్చింది ఆన్సర్ చేసింది బట్ ఆన్సర్ రాంగ్ అంటే ఈ కండిషన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అమ్మాయి కూడా ఇంకా కాంటెస్ట్ నుంచి అవుట్ ఒకవేళ అమ్మాయి లాస్ట్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టి ఉంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేది అండ్ ఆ కాంటెస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేది బట్ ఆ అమ్మాయి లాస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి అప్పటి వరకు సంపాదించిన మనీతో అవుట్ అయ్యేది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నెక్స్ట్ డిఫ్ ఇవి మెయిన్ ఫోర్ కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూ తప్పేయలేదు ఓకే బాయ్